நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ப்ரீவியஸ் இயர் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட வேறிய சர்வேயிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி ஆர்ட் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் அண்ட் ரெப்ரஸன்டிங் தி ரிலேட்டிவ் ஹைட்ஸ் ஆர் எலிவேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஆப்ஷன் ஏ லெவலிங் ஆப்ஷன் பி சர்வேயிங் ஆப்ஷன் சி டிராவசிங் ஆப்ஷன் டி பேலன்சிங் ஹைட் ஆர் எலிவேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க So the right answer is option A, leveling. Surveying is surveying is an art of determining the relative portion of points on above or beneath the surface of earth by means of direct or indirect measurements of distance, direction and elevation. Surveying is an art of determining the relative portion of points on above or beneath the surface of earth by means of direct or indirect distance measure or angle measure or elevation measure on a point of position. At the surface, we calculate the position of a point of position. Surveying. பை எப்படி மெஷர் பண்றோம் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் டைரக்ஷன் மெஷர் பண்ணலாம் எலிவேஷன் மெஷர் பண்ணலாம் லெவலிங்ல வந்து ஹைட் ஆர் எலிவேஷன் மட்டும் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்றோம் சோ லெவலிங் இஸ் தி பார்ட் ஆஃப் சர்விங் தான் சர்விங் உடைய பார்ட் தான் பட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன வரும் பாருங்க கொஸ்டின்ல தி ஆர்ட் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் அண்ட் ரெப்ரஸன்டிங் தி ரிலேட்டிவ் ஹைட்ஸ் ஆர் எலிவேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் இஸ் கால் லெவலிங் சோ ஒரு பாயிண்ட் உடைய ஹைட் ஆர் எலிவேஷனை மெஷர் பண்றது டிட்டர்மைன் பண்றது அதுதான் வந்து லெவலிங் The art of determining or representing the relative height or elevation of different points on the surface of earth is called leveling. Next question, which scale is used to read three dimensions? Option A, plane scale. Option B, diagonal scale. Option C, comparative scale. Option D, full scale. Three dimensions are read punter scale and the scale. The right answer, diagonal scale. Plane scale is two dimensions. Measure. Plane scale measures two dimensions only. Diagonal scale is three dimensions. Next. The main principle of surveying is to work from right answer option C, pole to part. Surveying is the main principle of work from pole to part. So, whole area, we have control points on the first mark. Next, we have small small triangles divide and small areas to survey. So, that is the working from pole to part. Pole to part, we have to work from the first mark. We have to reduce the error. This is the objective of the pole to part, part to hold. So, we have to hold to part for prevention of accumulation of possible errors. Next, another principle is the location of your point by measurement from two points of reference. If we have one point, we will locate two points of reference. Reference point to two points are fixed. So, on the point, we will locate the new point. So, that is the location of your point by measurement from two points of reference. So, there are many conditions. So, this is the same thing. Let's see the surveying principle of surveying class. Next question. The longest chain line in chain surveying is called. Chain surveying is the longest chain line in the right answer. The right answer is option A, baseline. Baseline, check line, tie line, traverse line. Baseline is the longest line. So, main survey stations are connected to the main survey line. That is the biggest main survey line. The baseline is the baseline measurement. The invert tape is the longest of chain survey line fixes the direction of all other lines. So, in the baseline, the remaining line is the direction. So, biggest of main survey line is known as baseline. Next is tie line. Tie line means tie stations or subsidiary stations are connected to the line, main line. So, main line is the main line drop. So, main survey station is the main survey line joint. So, that's why we connect the baseline or main line. So, on the main line is the interior details. So, if we have any survey in the area, we will survey the interior location in the interior location. We will survey the interior location. Tie stations or subsidiary stations on the choose for more. So, on the stations on the main line order connect for the tie line. Line which joins the subsidiary or tie station on the main line. Next one, the check line or proof line. So, check line or proof line is the same thing. Or, you can check the accuracy. Tie lines could sometimes on the field, the survey field, you can check the accuracy. So, you can check the accuracy of the area. You can check the accuracy of the area. Tie line could sometimes use the check line or act on tie line. Next, that is check line means line joining the apex of your triangle to some fixed point on the opposite side. Next question. In surveyor's compass, 0 degree is marked at dash end. Option A, north. Option B, south. Option C, north and south. Option D, east and west. Surveyor's compass is 0 degree is marked at dash end. North is 0 degree is marked at dash end. South is 0 degree is marked at dash end. So, in case of surveyor's compass, north is 0 degree. Same south layu, zero degree. East and west la, ninety degree mark pani pangai. Jadi, survey compass uraya mark marking. North zero degree, south zero degree, east and west la, ninety degree. Reduced bearing system follow pani pangai. Survey compass la, 
in case of uh, prismatic compass la whole circle bearing system follow panuvanga prismatic compass la epdi mark panirukanga paringa south la dhaan 0 degree mark panirupanga so adhula irundha dhaan start aagum south la 0 degree west 90 degree north 180 degree east 270 degree so idhu dhaan vandu prismatic compass south la 0 degree start aagi east la 270 degree so north la 180 degree in case of uh, Saves compass north and south 0 degree, east and west 90 degree. Next question. In an optical square, the two mirrors are placed at an angle of the right answer option C 45 degree. Optical square is used for setting out right angles. So perpendicular offset. So setting out the right angles. So angle of intersection of horizontal glass and index glass is 45 degree. Optical square la horizontal glass index glass on the two mirrors. So two mirrors on angle of intersection in a 45 degree. So the right answer option C. Next question. The ratio of the length of the drawing to the actual length of the object. So the drawing la length in a divided by actual on the object today actual length field. So drawing ko original length ko maana ratio in and the right answer option A. Representative fraction. So representative fraction now map distance divided by ground distance. Actual length drawing la in ground la in Actual field la in the ratio of length of the drawing to the actual length of the object is representative fraction. Next question. The length of the surveyor's chain is. Surveyor's chain is chain the length in and So the right answer. Option C. 66 feet. Surveyor's chain is length to 66 feet. Engineer's chain is 100 feet. Revenue chain is 33 feet. Metric chain 20 meter. Metric chain is 20 meter. 30 meter. Metric chain 30 meter. So surveyor's chain is the right answer. Option C. 66 feet. So, this is number of links. Engineer's chain, surveyor's chain. So, all the chain links are there. One link is length. So, engineer's chain is number of links 100. So, 100 by 100 is one link to length 1 feet. So, surveyor's chain is 66 divided by 100, 0.66 feet. So, this is the surveyor's chain. Number of links 100, one link to length 0.66 feet. Same is revenue chain, metric chain. Next, direct ranging is possible only when the end points are the right answer option B mutually intermissible. Direct ranging is possible of the end points. From the end points, the ranging is possible. Mutually intermissible is possible. Direct ranging is possible. So, if you visible in the case of the indirect ranging or reciprocal ranging. In case of higher ground, hint intervening is in the case of the indirect ranging or reciprocal ranging power pronoun. So ranging is the process of fixing or establishing intermediate points. Intermediate points fix fixed under this. So direct ranging when the two ends of survey lines are intervisible. Indirect ranging when both ends of survey lines are not intervisible. That is the indirect ranging or reciprocal ranging. Next is the movable parts that are cleaned and lubricated comes under the category of Option D, care and adjustment of instruments. Already in the role of surveyor topic. So the movable parts, instrument parts are clean and lubricated. So that is the category. So field work, office work, next care and adjustment of instrument. Three types of surveyor work. So that is the third work. Option D, care and adjustment of instruments. The right answer is option D. Next question. The lines passing through points at same declination at a given time are. Same declination la consagra line in and the right answer option A isogonic lines. Agonic lines are now zero declination. The line passing through the points of zero declination la passagra line with the agonic line. Same declination of dinner, isogonic lines. The right answer option A. Option A the right answer. Isogonic line line drawn through the points of same declination. Agonic line means line made up of points having Zero declination na agonic lines. Inge nama kono ne ne kiri kanga same declination na kurtu kanga. So the right answer na option A. Next question. The horizontal angle which the magnetic meridian makes with the true or geographical meridian is known as it. So magnetic meridian na the true meridian or geographical meridian na make panda horizontal angle na ne kiri kanga. The right answer is option B. Magnetic declination or simply declination. So the magnetic declination or simply declination is the horizontal angle between True meridian and magnetic meridian. True meridian is the magnetic poles like whatever. So true meridian. So diagram parangga. Declination east, declination west. Declination east abhi na positive, west na negative. Declination east parangga. Clockwise le rotate na gudu parangga. Dena and the angle theta e da and the declination. True meridian, magnetic meridian. Same declination west na negative. True meridian and the pole le rikil. 
மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் தீட்டா டபிள்யூங்க அந்த அதுதான் வந்து தீட்டா வெஸ்ட்ங்கிறது தான் டிக்ளினேஷன் வெஸ்ட் ஆர் மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் ஸோ அது வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜிடிஎஸ் டிரான்ஸ்பர் ஜிடிஎஸ் மீன்ஸ் கிரேட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் சர்வே த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸோ ஜிடிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க கிரேட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் சர்வே பெஞ்ச் மார்க் ஜிடிஎஸ் நெக்ஸ்ட் A long offset is to be measured more than the right answer option C, 15 meter. Less than 15 meter means short offset. Greater than 15 meter means long offset. So, what do we need to do? Long offset. The long offset is to be measured more than 15 meter. The right answer option C. Next question. Obstacle for both vision and chaining is acquired when it crosses here. Both vision is obstacle and chaining is obstacle. So, how do we need to do that? Building is acquired. The right answer option A, building. Building is acquired in the case. நமக்கு வந்து விஷயம் அப்ஸ்டாக்லா தான் இருக்கும் செயினிங் வந்து அப்ஸ்டாக்லா இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் பாண்டு ரிவர்ல எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா செயினிங் வந்து விசன் வந்து அப்ஸ்டாக்ஷலா அப்ஸ்டாக்லா இருக்காது ஒன்லி செயினிங் தான் அப்ஸ்டாக்லா இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் சோ அப்ஸ்டாக்கல் டு ரேஞ்சிங் அப்ஸ்டாக்கல் டு செயினிங் அப்ஸ்டாக்கல் டு போத் ரேஞ்சிங் அண்ட் செயினிங் கேசஸ் இருக்கு அப்ஸ்டாக்கல் டு ரேஞ்சிங் மீன் செயினிங் ஃப்ரீ விஷன் அப்ஸ்டாக்டட் சோ விஷன் மட்டும் அப்ஸ்டாக்ட் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு நாட் இன் விசிபிளா இருக்காது ஸோ அந்த கேஸ்ல வந்து என் கேஸ் ஆஃப் ஹில் ஆர் கிரவுண்ட் ஏதாவது ஒரு ரைசிங் கிரவுண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அங்க வந்து நமக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் விசிபிளா இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங்ல தான் நம்ம பண்ணுவோம் அதுதான் அப்ஸ்டாக்டிவ் டு ரேஞ்சிங் நெக்ஸ்ட் அப்ஸ்டாக்டிவ் டு செயினிங் அப்படின்னா பாண்டு ரிவர் ஸோ ரிவர் ஏதாவது வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம அதுல வந்து செயினிங் அப்ஸ்டாக்டட் இருக்கும் விஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அப்ஸ்டாக்டிவ் டு செயினிங் நெக்ஸ்ட் போத் செயினிங் அண்ட் ரேஞ்சிங் கேசஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னது பில்டிங் தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ Next question, in a simple leveling, the back side taken at A of reduced level 100 is 2.3 by 0 and the fore side taken at C is 0.420, then reduced level of C is. Simple leveling, A in the point, back side is reduced level, A point is reduced level 100, so same A point is back side reading, 2.3 by 0 back side reading. C point is four side reading 0.420 சொல்லி இருக்காங்க C point உடைய ரெடியூஸ் லெவல் கேட்டாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமென்ட் உடைய ஹைட் கால்குலேட் பண்றோம் ஹைட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமென்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் சோ தட் ரெடியூஸ் லெவல் A A point உடைய ரெடியூஸ் லெவல் தான நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க சோ A point உடைய ரெடியூஸ் லெவல் பிளஸ் பேக் சைடு ஆஃப் A point நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஹைட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கிடைக்கும் சோ 100 2.350 நம்ம ஆட் பண்ணனோனா 102.350 தான் நமக்கு ஹைட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் சைடு வந்து C க்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0.420 So, reduce level of C calculate पन्टर दिए, height of instrument लेए दिए, नम्म minus पन्नों, 4 side, height of the instrument, 102.350, minus 0.420, नम्म substitute पन्नों, reduce level of C, एनन चोली कड़ेगे. तो पारेंग, height of the instrument, reduce level of point B, 100, plus back side, B, उन्द back side, उन्द 2.350, so, अधे उन्द, just one drawing photo, कोड़ निंग, calculate पन्नी पारेंग, height of the instrument station fix पन्नी லெவலிங் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சீங்கிற பாயிண்ட் வந்து அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஃபோர் சைட் ரீடிங் எடுக்கிறோம் ஃபோர் சைட் ரீடிங் கொடுத்துட்டாங்க ரெடியூஸ் லெவல் அந்த சி பாயிண்ட் தான் ரெடியூஸ் லெவல் கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப ஹைட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைச்சிச்சா சி சி பாயிண்ட் உடைய ரெடியூஸ் லெவல் ஹைட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் எட் சி சில ஃபோர் சைட் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஜீரோ நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் நாட் ஒன் ஒன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் தி கர்வேச்சர் கரெக்ஷன் ஃபார் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கர்வேச்சர் கரெக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இது ஸோ கர்வேச்சர் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன சிசிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் நைன் டி ஸ்கொயர் கரெக்ஷன் ஃபார் கர்வேச்சர் கரெக்ஷன் ஃபார் ஃபிராக்ஷன் கரெக்ஷன் இருக்கு ஸோ கர்வேச்சர் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா இதுதான் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஆர் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிசிங் கிலோமீட்டர்ல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆர் வந்து மீட்டர் மீட்டர்ல ஸோ ஆறு கிலோமீட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்த சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஜீரோ கிலோமீட்டர் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் அந்த ஃபார்ம்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க சிசி ஜி கோட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் நைன் டி ஸ்கொயர் சோ இங்க வந்து டி வந்து நமக்கு கிலோமீட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா சிசி வேல்யூ கரெக்ஷன் கவேச்சர் கரெக்ஷன் வேல்யூ நமக்கு மீட்டர்ல கிடைக்கும் சோ அதுதான் வந
சோ கவர்ச்சர் கலெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்ல தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சோ அந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் மட்டும் பாத்துக்கோங்க டி வந்து நம்ம கிலோமீட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நமக்கு கொஸ்டின்ல மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ கிலோமீட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சோ கவர்ச்சர் கலெக்ஷன் எப்பவுமே நெகட்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷன் பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷன் வந்து கவர்ச்சர் கலெக்ஷன்ல ஒன் பை செவன் தான் இருக்கும் ஒன் பை செவன் மல்டிப்ளைட் பை கவர்ச்சர் கரெக்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷன் கிடைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் செயின் இஸ் டேஸ் லாங் சோ இன்ஜினியர்ஸ் செயின் உடைய லென்த் என்னன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் தியோட்லைட் இஸ் டேஸ் செகண்ட்ஸ் தியோட்லைட் உடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னன்னு சொல்லியும் கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ டூ கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க தே